ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் மீனிங் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இன்றைக்கி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது லெவல்ஸ் ஆர் டிகிரீஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இப்போ ஒரு ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் வந்துச்சுன்னா அது எலாஸ்டிக் டிமேண்டாக இருந்தால் என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துது இன்னலாஸ்டிக் டிமாண்டாக இருந்தால் என்ன சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துது எலாஸ்டிக் டிமேண்டுனா என்னன்றத நாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஏற்பட்டுச்சுன்னா எந்த ரேட்டில் வந்து டிமாண்டினுடைய சேஞ்ச் வந்து டிமாண்டில் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படுது அப்படின்றது தான் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் இன்னலாஸ்டிக் டிமேண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போது ஒரு ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகுது ஓகேவா ஆனாலும் வந்து அதை வாங்குகிற மக்கள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அது அந்த பொருளை வாங்குகிற தன்மை வந்து குறையாது ஓகே தான் என்ன தான் வந்து அந்த ப்ராடக்டினுடைய விலை அதிகமானாலும் மக்கள் வந்து அதை உபயோகப்படுத்துறது வந்து கம்மியாகாது ஆட்டோமேட்டிக்காக டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் இன்னலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சிலிண்டர் ஓகேவா இப்போ சிலிண்டர் விலை பார்த்தீங்கன்னா நாளுக்கு நாள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஓகேவா சிலிண்டர் விலை என்ன தான் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் அது வந்து மக்களினுடைய அத்தியாவசிய வாழ்க்கைக்கு ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது இல்லையா அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் வந்து என்ன ஆகிறாங்க விலை அதிகமாகிடுச்சுன்றதுக்காக சிலிண்டர் வாங்காமல் கிடையாது அது வாங்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி இன்லாஸ்டிக் டிமேண்ட் அதுக்கான டிமேண்ட் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நெசசிட்டி நெசசரியான ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதாவது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ராடக்டாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து நம்ம மளிகைப் பொருட்கள் இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து அத்தியாவசிய பொருளாக இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது என்ன தான் ப்ரைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை வாங்குறத நம்ம நிறுத்துறது கிடையாது டிமாண்டும் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லுறது தான் இன்னலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் வந்து ஒவ்வொரு லெவலில் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் இன்னலாஸ்டிக் டிமேண்டில் இருக்கும்போது என்ன மாதிரியான சேஞ்சஸில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டெஃபினேஷன் த ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் இஸ் காமன்லி நோன் ஆஸ் தி எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் அது நமக்கு தெரியும் விச் ரெஃபர்ஸ் டு தி டிகிரி ஆஃப் ரெஸ்பான்சிவ்னஸ் ஆஃப் டிமேண்ட் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் ப்ரைஸ் ஆஃப் தி கமாடிட்டி ஒரு கமாடிட்டியுடைய ப்ரைஸில் ஏற்படுகின்ற சேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிமேண்டில் வந்து எந்த மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து சேஞ்சஸை ஏற்படுத்துது அப்படின்றத வந்து சொல்கிறது தான் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமேண்ட் இதில் ஃபஸ்ட் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் டிகிரி பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமேண்ட் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமேண்ட் ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவான்டிட்டி டிமேண்ட் இருக்குது இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் சென்சிட்டிவாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அந்த ஒரு ஒரு ப்ராடக்டினுடைய விலை வந்து எந்த சேஞ்சு இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டிமாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வந்து ஒரு ஸ்மால் சேஞ்ச் ஒரு ப்ரைஸில் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் சேஞ்ச் வந்து அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டடில் வந்து இருக்கும் ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ப்ரைஸில் வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் வந்தால் கூட என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டடில் வந்து அதிகப்படியான மாற்றங்களை வந்து ஏற்படுத்துறது தான் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இபி இஸ் ஈக்குவல் டு எலாஸ்டிக் அதாவது பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் வந்து என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்பிளுக்கு வந்து இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் த டிமாண்ட் இஸ் செட் டு பி பர்ஃபெக்ட்லி இன் எல எலாஸ்டிக் வென் எ ஸ்லைட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் எ கமாடிட்டி காஸ் இஸ் ஏ இன்ஃபினைட் சேஞ்ச் இன் இட்ஸ் குவான்டிட்டி டிமாண்டட் ஒரு ஒரு பொருளுடைய ப்ரைஸில் வந்து ஒரு சின்ன மாற்றம் ஏற்பட்டால் கூட அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்டில் வந்து அதிகப்படியாக தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துறது அதிகப்படியான ஒரு அளவிட முடியாத அளவுக்கு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறது தான் வந்து என்னன்னு சொல்றோம் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் சச் ஆஸ் ஈவன் எ ஸ்மால் ரைஸ் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் எ கமாடிட்டி கேன் ரிசல்ட் இன் கிரேட்டர் ஃபாலின் டிமாண்ட் ஈவன் டு ஜீரோ அதாவது ஒரு
அதிகமாகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு இல்ல ஜீரோ லெவலுக்கு இறங்கி போறதுக்கும் வந்து வாய்ப்பு இருக்கு அளவிட முடியாத அளவுக்கு சேஞ்சஸ் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா ஸோ இன் சம் கேசஸ் லிட்டில் ஃபால் இன் த ப்ரைஸ் கேன் ரிசல்ட் இன் த இன்க்ரீஸ் இன் டிமாண்ட் டு இன்ஃபினிட்டி இப்போ சப்போஸ் வந்து ப்ரைஸில் வந்து கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆயிடுது இன்ஃபினிட் அளவிட முடியாத அளவுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது ஸோ இன் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் த டிமாண்ட் கர்வ் இஸ் ஹரிசாண்டல் ஸ்டேட் லைன் பேரலல் டு எக்ஸாசிஸ் அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பீன்ற ப்ரைஸ் வந்து இருக்கும் பொழுது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் வந்து என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கு ப்ரைஸ் அது இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது ஹரிசாண்டெல்லாம் வந்து ஒரு இன்ஃபினிட்டி ஒரு அளவிட முடியாத அளவுக்கு போயிட்டே இருக்கு இதுதான் வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அதை நம்ம எப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் ஓகேவா வென் தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த டிமாண்ட் ஃபார் யர் ப்ராடக்ட் டியூ டு த சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் என்ன தான் ப்ராடக்டில் வந்து ப்ரைஸில் சேஞ்ச் இருந்தாலும் அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்டில் வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது தென் த டிமாண்ட் இஸ் இட் டு பி பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் ஆல்ரெடி நம்ம இன்னும் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட்னா நான் என்ன சொன்னேன் ப்ரைஸில் வந்து என்ன சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக அந்த டிமாண்டில் வந்து எந்த விதமான மாற்றத்தையும் வந்து ஏற்படுத்தாது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான டிமாண்டுக்கு எந்த மாற்றத்தையுமே ஏற்படுத்தாது ஜீரோவாக தான் இருக்கும் டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹியர் த டிமாண்ட் கர்வ் இஸ் வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வெர்டிக்கலாக இருக்குது டி டின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் வெர்டிக்கலாக இருக்குது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்டினுடைய விலை வந்து பி ஒன்னாக இருக்கலாம் பி டூவாக இருக்கலாம் பி த்ரீயாக இருக்கலாம் என்ன ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் இருந்தால் கூட அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் எப்படி இருக்குது ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரேடியாக இருக்கும் பொழுது அப்போது என்ன ஆகுது த டிமாண்ட் ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்டு இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் தி ப்ரைஸ் அப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ குவான்டிட்டி தட் இஸ் ஓ கியூ ரிமைன்ஸ் அன்சேஞ்ச்ட் அட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ என்ன மாதிரியான ப்ரைஸஸ் சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக தான் இருக்குது நிலையாக இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது தான் பர்ஃபெக்ட்லி இன் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அடுத்தது ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குவான்டிட்டி டிமாண்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அது வந்து எப்படி இருக்கும் ப்ரைஸினுடைய பர்சன்டேஜை விட அதிகமாக இருக்கும் அதாவது இப்போது ஒரு ப்ராடக்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஏற்படுது சாரி ஒரு ப்ரைஸ் ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸில் வந்து சர்டன் பர்சன்டேஜ் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்படுது ஓகேவா அப்போது டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகுது அந்த ப்ரைஸினுடைய சேஞ்சஸை விட அதிகமான அளவுக்கு வந்து என்ன ஆகுது கிரேட்டராக வந்து இருக்குது டிமாண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது கிரேட்டராக இருக்குது ஒன்றை விட வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் த டிமாண்ட் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் வென் த ப்ரப்போஷ்னேட் சேஞ்ச் இன் த டிமாண்ட் ஃபார் எ கமாடிட்டி இஸ் கிரேட்டர் தேன் த ப்ரப்போஷ்னேட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ப்ரைஸில் வந்து என்ன பர்சன்டேஜ் ஆஃப் அதாவது சர்டன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இருக்குது அப்படின்னும் பொழுது அப்போது ரிய அதாவது இந்த ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டடோடைய பர்சன்டேஜ் வந்து எப்படி இருக்குது அதிகமாக இருக்குது சேஞ்சஸ் இன் ப்ரப்போஷ்னேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸை விட ப்ரப்போஷ்னேட் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி டிமாண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஹியர் த டிமாண்ட் கவ் இஸ் கிராஜுவலி ஸ்லோப்பிங் டவுன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகுது இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓபி ஒன் அப்படின்னு ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸ் வந்து இருந்தது இப்போ என்ன ஆகிடுது அது ஓபி டூன்னு குறைஞ்சிடுச்சு குறைஞ்ச உடனே என்ன ஆகிடுது ஓ கியூ ஜீரோ அப்படின்னு இருந்த டிமாண்ட் வந்து ஓ கியூ ஒன்னு அப்படின்ட்டு டிமாண்ட் வந்து என்ன ஆகிடுது அதிகமாகிடுது ப்ரைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தான் சேஞ்ச் ஏற்பட்டிருக்கு
ஓகேவா ப்ரைஸில் வந்து என்ன இருக்குது கொஞ்சம் தான் வந்து சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எவ்வளோ இருக்குது அதிகமாக ஆகியிருக்கு அப்போ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறோம் நம்ம ரியல் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஹியர் த டிமாண்ட் கவ் இஸ் கிராஜுவலி ஸ்லோப்பிங் எப்படி ஆகுது கிராஜுவலாக வந்து அந்த டி என்ற பாயிண்ட் வந்து கிராஜுவலாக வந்து ஸ்லோப் ஆகுது விச் ஷோஸ் தட் எ ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ் கிரேட்டர் தென் த ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஃப்ரம் லெவன் டு டென் ஸோ சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் இஸ் டென் பர்சன்ட் ஹென்ஸ் இட் இஸ் மோர் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓபி குவான்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஒன் ஸோ அந்த ஓபி ஒன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஜீரோ ஓபி ஒன் அப்படின்றது வந்து வேல்யூ வந்து லெவன் ஓகேவா ஓபி ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து லெவன் ஓபி டூனுடைய வேல்யூ வந்து டென் ஓகேவா இந்த இடத்துல ஓக்யூ ஜீரோனுடைய வேல்யூ வந்து ஃபைவ் ஓக்யூ ஒன்னுடைய வேல்யூ வந்து டென் ஓகேவா இப்போ என்ன ஆகுது ஓபி ஒன்னாக இருக்கும் பொழுது குவான்டிட்டி வந்து ஓகே ஜீரோ ஃபைவாக இருக்குது ஓபி டூவோட வேல்யூ வந்து டென்னாக இருக்கும் பொழுது குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எவ்வளோ இருக்குது அதிகமாக இருக்குது டென்னாக மாறிடுது அப்போது ஒரு ப்ரைஸில் வந்து பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இருந்துச்சுன்னா டிமாண்டில் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் இருக்குது ஓகேவா ஒரு ப்ரைஸில் வந்து ஒரு பத்து பர்சன்ட் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் சேஞ்ச் ஏற்பட்டிருக்கு ஆனால் அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்டில் வந்து எவ்வளோ சேஞ்சஸ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதிக அளவிலான சேஞ்சஸ் வந்து ஏற்பட்டிருக்கு அதை தான் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஓகேவா ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வென் த ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஃபார் எ ப்ராடக்ட் இஸ் லெஸ் தேன் த ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் த டிமாண்ட் இஸ் எட் டு பி ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் அதாவது ஒரு ப்ராடக்டினுடைய ப்ரைஸில் வந்து சேஞ்சஸ் இருக்குது ஆனால் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் பெரிய அளவில் டிமாண்டில் வந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தலை கொஞ்சம்தான் வந்து அதில் வந்து ஒரு சேஞ்சஸ்ஸை வந்து ஏற்படுத்தி இருக்குது அதுதான் ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் ஆஸ் தி எலாஸ்டிசிட்டி லெஸ் தேன் ஒன் யூனிட்டி யூனிட்டினால் என்ன ஒன்று ஸோ ஒன்னை விட வந்து லெஸ்ஸாக தான் இருக்குது நீங்கள் எல ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸில் சேஞ்ச் இருந்தாலும் அந்த டிமாண்ட் வந்து கிரேட்டர் தேன் ஒன்னாக இருக்குது ஓகேவா ப்ரைஸை விட அதிகமாக இருக்குது ஓகேவா அப்போ அது வந்து ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இது வந்து என்ன ஆகுது ப்ரைஸை விட ரொம்ப அதில் அளவில் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது ஓகேவா அப்போ அது வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்குது ஓகே ஹியர் த டிமாண்ட் கவ் இஸ் ஸ்டீப்லி ஸ்லோப்பிங் இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஓபி ஒன்னுன்னு இருந்தது ஆனால் அந்த பொருளினுடைய விலை வந்து ஓபி டூவாக குறைஞ்சா கூட டிமாண்ட் என்ன ஆகலை அதிக அளவில் இன்க்ரீஸ் ஆகலை ஓகே ஒன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் அந்த குவான்டிட்டி டிமாண்ட் ஆகிருக்கு அப்போது அந்த டி என்ற அந்த ஸ்லோப்பிங் கர்வ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது ஸ்டீப்பாக கீழே இறங்குது ஓகேவா டிமாண்ட் வந்து பெரிய அளவில் கிடையாது ஸ்டீப்பாக வந்து ஸ்லோப் ஆகுது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் விச் ஷோஸ் தட் த சேஞ்ச் இன் த குவான்டிட்டி ஃப்ரம் ஓக்யூ ஜீரோ டு ஓக்யூ ஒன் இஸ் ரிலேட்டிவ்லி ஸ்மாலர் தேன் த சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஃப்ரம் ஓபி ஒன் டு ஓபி டூ அதாவது ஓபி ஒன்லேருந்து ஓபி டூ அப்படின்ற ப்ரைஸுக்கு அதிக அளவில் என்ன தான் குறைஞ்சி வந்தால் கூட டிமாண்டில் பெரிய அளவில் வந்து மாற்றத்தை ஏற்படுத்தல சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் இது வந்து ஒன்னை விட லெஸ் தேன் ஒன்னா இருக்கு ஓகேவா இந்த வந்து ஸ்லோப் இன் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்ட்ல வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னா தான் வந்து டிமாண்ட் வந்து இருக்குது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் யூனிட்டரினாலே நான் என்னன்னு சொன்னேன் ஒன்னுன்னு அர்த்தம் அப்போ பிரைஸில் எந்த அளவுக்கு ப்ரைஸில் சேஞ்சஸ் இருக்கோ சேம் லெவல் ஆஃப் சேஞ்ச் வந்து டிமாண்டில் இருக்கும் அப்போ ஈக்குவல் டு ஒன் புரியுதுங்களா இப்போ ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் வந்து ப்ரைஸில் வந்து பத்து பர்சன்ட் சேஞ்ச் இருந்தால் டிமாண்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சேஞ்ச் இருக்குது இல்லையா அப்போது கிரேட்டர் தேன் ப்ரைஸாக வந்து டிமாண்ட் அதிகமாக இருக்குது இதுவே ரிலேட்டிவ்லி இன்எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் ப்ரைஸில் வந்து அதி
கொஞ்சம்தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் வந்து காட்டுது அப்போ அது என்னது ரிலேட்டிவ்லி இன் எலாஸ்டிக் டிமேண்ட் அதாவது லெஸ் தேன் ஒன்னாக இருக்குது ஓகேவா ப்ரைஸை விட டிமேண்ட் வந்து லெஸ் தேன் ஒன்னாக தான் இருக்குது இதே வந்து யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் டிமேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கோ சேம் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டில் டிமாண்டில் வந்து சேஞ்ச் வரும் அதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் த டிமாண்ட் இஸ் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் வென் த ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் த ப்ரைஸ் ஆஃப் யோர் ப்ராடக்ட் ரிசல்ட்ஸ் இன் த சேம் ப்ரப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரைஸில் வந்து ப்ராடக்டில் சேஞ்சஸ் ஏற்பட்டிருக்கோ அதே அளவில் தான் அந்த ப்ராடக்டினுடைய டிமாண்டும் வந்து சேஞ்ச் வந்திருக்கு ஸோ ஹியர் த ஷேப் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் இஸ் அ ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வந்திருக்கு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர்போலா அப்படின்ற ஒரு ஷேப்பை டிமாண்ட் கவ் வந்து கொடுக்குது விச் ஷோஸ் தட் த ஏரியா அண்டர் த கவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அந்த கவ் வந்து எதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது அந்த கவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன் ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது ஓபி ஜீரோ ஓக்யூ ஜீரோ ஓஆர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஓபி ஒன் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியானாலும் அதே அளவுக்கு தான் வந்து டிமாண்ட் கவும் இருக்குது குவான்டிட்டி டிமாண்டடும் இருக்குது ரெண்டுத்துக்குமே பெரிய வித்தியாசம் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை வித்தியாசமே வந்து கிடையாது இதுதான் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து இப்போ நம்ம தியரிட்டிக்கலாக படித்தது இவங்க டேப்லர் காலமாக கொடுத்துருக்காங்க டிகிரீஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அது என்ன டேர்மில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத சொல்லிட்டுருக்காங்க அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஷேப்பில் வந்து அந்த கர்வ் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்காங்க ஸோ இப்போ இபின்னா என்னது எலாஸ்டிஸ் இப்போ ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் ஓகே இபி அப்படின்றது வந்து நானே கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன் இபின்றது வந்து ப்ரைஸ் எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஓகேவா பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டுன்னு அர்த்தம் இபின்றது வந்து பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்ட் ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக் டிமாண்டில் வந்து டிமாண்ட் எப்படி இருக்கும் இன்ஃபினிட்டிவாக போயிட்டுருக்கோம் ப்ரைஸில் எந்த சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் குவான்டிட்டி டிமாண்டடில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகவே குவான்டிட்டி டிமாண்டடில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ வந்து சப்போஸ் ப்ரைஸ் லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து ப்ராடக்டினுடைய வேல்யூ வந்து ஜீரோ லெவலுக்கும் தண்ணலாம் இல்லை வந்து அதிக லெவலுக்கும் வந்து அந்த ப்ரைஸை வந்து அதிகப்படுத்தலாம் இன்ஃபினிட்டிவாக போகும் டிமாண்ட் வந்து எந்த லெவலுனாலும் இன்ஃபினிட்டிவாக போகும் அளவில் முடியாத அளவுக்கு போகும் அது தான் பர்ஃபெக்ட்லி எலாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் இஸ் இன்ஃபினிட் அட் ஏ கிவன் ப்ரைஸ் கொடுத்த விலையை விட டிமாண்ட் வந்து இன்ஃபினிட்டாக போகும் ஸோ இந்த இதில் வந்து டயக்ராமில் வந்து அந்த டிமாண்ட் கவ் எப்படி இருக்கும் ஹரிசாண்டலாக வந்து இருக்கும் அதே போல் பர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக் டிமாண்ட் அப்படின்னா அது நியூமரிக்கல் வேல்யூ என்னது ஜீரோ அதை வந்து பர்ஃபெக்ட்லி இன்னலாஸ்டிக்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து டிமாண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆகவே ஆகாது ப்ரைஸில் என்ன சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் டிமாண்டில் வந்து எந்த சேஞ்சஸ்மே இருக்காது அப்போது அந்த கர்வ் வந்து எப்படி இருக்கும் வெர்டிக்கலாக இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இபி ஒன் இபி ஒன் ஒன்னுன்னா என்னன்னு சொன்னால் யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் ஸோ யூனிட்டரி எலாஸ்டிக் அப்படின்னா என்னது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் குவான்டிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ரெண்டுத்தினுடைய சேஞ்சஸும் ப்ரைஸ் அண்ட் குவான்டிட்டி டிமாண்டினுடைய சேஞ்சஸ் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போது அந்த டிமாண்ட் கவ் எப்படி இருக்கும் ரெங்குலர் ஹைப்பர் உலாவாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இன் எலாஸ்டிக்காக இருந்தால் எலாஸ்டிக்காக அப்படி இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸ்டீப்பராக இருக்கும் ஃப்ளாட்டராக இருக்கும் அந்த நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ரிலேட்டிவ்லி எலாஸ்டிக் அண்ட் இன் எலாஸ்டிக் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத வந்து இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அதனுடைய டிமாண்ட் கவும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து நம்ம லெவல்ஸ் ஆர் டிகிரீஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் பற்றி நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டி